morning, everyone. Today we're going to talk about forgiveness in the Bible. We're going to talk about how God is willing to forgive us all of our sins. But we're also going to talk about uh, uh, how we need to participate in this forgiveness. Brother Timothy, if you'd like to start with your scriptures. Okay, uh, good morning or good evening. Uh, I would like to read Matthew 6. And verses 14 and 15. Matthew chapter 6, 14 through 15 says, For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Uh, and the important takeaway is you have to be able to forgive if you want to be forgiven. If we want Jesus to forgive us of our sins, we have to be able to willing to forgive others of their sins. The Bible tells us that if we don't, that Jesus can't forgive us because of the hypocrisy of it. But this forgiveness is not only for ourselves, it's for other people as well. It allows us to be able to make a good example for the Lord. And it allows us to get rid of all the hurt and pain of the people that caused us hurt and pain. Allowing yourself to keep hurt inside will destroy your soul. But praise the Lord, we have forgiveness through the blood of Jesus Christ. I also want to read Luke 18, 10 through 14. Luke chapter 18, 10 through 14. Two men went up into the temple to pray. 
the one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess, and the publican standing afar off would not even lift up so much as his eyes unto heaven, but beat upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you that this man went down to his house justified rather than the other. For every one that exalteth himself shall be a base, and he that humbleth himself shall be exalted. <laughs> दो शख्स हैकल में दुआ करने गए एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं कहने दुआ करने लगा कि ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम बेइंसाफ जनाकार या इस महसूल लेने वाले की मारे नहीं हूं मैं हफ्ता में दो बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दया यकी देता हूं लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए बल्कि छाती पीट पीट कर कहा ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर मैं तुमसे कहता हूं कि यह शख्स दूसरे की निस्बत रासबास ठहर कर अपने घर गया क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा पाकलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावन का शुक्र Yes. So the takeaway from that is the Lord doesn't care how much stuff you have. He doesn't care how much money you donate. Or or all of the things that you possess. He cares about your heart. He, the publican went to the house and just was so hum humble और वो चाहता है कि हमारे अंदर एक गोश्तीन दिल पैदा हो जो रहम कर ऑफ दिस यस एंड बिकॉज़ ऑफ हिज ह्यूमिलिटी द बाइबल और खुदा चाहता है कि हम हमारे हम खुदावन की उस अजीम जो माफी जो उसने हमें दी है उसको अपने जिंदगियों में रिसीव करें और हम अपनी जिंदगियों को जो है दूसरों के लिए भी जो है वो उसी तरह गुजारे कि जिस तरह खुदावन खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे गुनाहों का फिदिया दिया वैसे हम भी दूसरों के गुनाह और कसूर माफ करें वी आर ऑल जस्ट सिनर्स सेव्ड बाय ग्रेस और हम सभी गुनहगार हैं और हम सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल फजल के वसीला से जो है वो बचाए गए हैं हम हमारी ये अपनी कुवत या अपनी ताकत नहीं थी जिसके या अपने कामों के जरिए से नहीं बचाए गए बल्कि ये खुदा का फजल है हम पर हुआ तो हम जो है वो बचाए गए हैं गिवन अ गिफ्ट दैट इज मेंट टू बी गिवन टू अदर्स इन थ्रू द फॉर्म ऑफ फॉरगिवनेस यस और खुदा ने हमें ये तोहफा दिया है तो हमें भी चाहिए कि हम ये गिफ्ट जो खुदा ने हमें दिया है तोहफा माफी का तोहफा वो दूसरों को भी दें उनके साथ भी शेयर करें ताकि खुदा बाप और हमारा खुदा यीशु मसीह हमसे खुश हो ब्रदर जेसन या लेट्स लेट्स गो टू सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 चैप्टर सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14 थ्रू 15 Second Chronicles 7:14 through 15 says and my people who bear my name humble themselves pray and seek my face and turn from their evil ways then I will hear from heaven forgive their sin and heal their land my eyes will now be open and my ears attentive to the prayer from this place 14 se 15 
مگر خدا کا شکر ہے کہ جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں آمین آمین سو یو کین سی دیٹ اٹ سیز مائی پیپل ہو بیئر مائی نیم اور وہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے نام سے جو لوگ ہیں وہ میرے اسیر ہیں اور وہ ہمیں گشت کراتا ہے مطلب جگہ جگہ جو ہے وہ اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ ہم اس کی خوشبو کو ہر جگہ پھیلائیں یعنی خدا ان یسو مسیح جب اپنی زندگی میں قبول کر لیتے ہیں تو اس کی خوشبو کو خوشبو کو دوسروں تک پہنچائیں یو کین سی دیٹ گاڈ از اسپیکنگ ٹو دوز پیپل ہو آلریڈی بلونگ ٹو ہم اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان لوگوں سے بات کر رہا ہے جو پہلے سے خدا کے ساتھ منسلک تھے And God is asking the people to do three things. To humble themselves. To pray. To pray and seek his face. And to turn from their evil ways. اور اپنے غلط یا برے راستوں سے مڑیں اور وہ راستہ اپنائیں جو حق کا اور سچائی کا راستہ ہے جس کی تعلیم ہمیں خدا ان یسو مسیح دیتے ہیں then it says i will hear from heaven yes اور یسو مسیح کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ موجود ہوں اپ کے لیے اسمان پر وہ ہمارے لیے جگہ تیار کر رہے ہیں then he will forgive your sin and heal your land اور جب وہ آپ کے گناہ کو معاف کرتے ہیں اور آپ کی جگہ کو یا آپ کے جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ کے ملک کو یا وطن کو بلیس کرتے ہیں اینڈ دین مائی آئز ول بی اوپن اینڈ ایئرز اٹینٹو ٹو دا پریئر فرام دس پلیس تو پھر میری آنکھیں کھول جاتی ہیں اور میرے کان خداون کی طرف لگ جاتے ہیں اور خداون کے زندہ پاک کلام کی آواز کو سننے کی طرف لگ جاتے ہیں جب خدا کا فضل مجھ پر ہوتا ہے آمین سو یو کین سی دیٹ وی نیڈ ٹو پارٹیسپیٹ گاڈ از ویلنگ ٹو فرگیو اس بٹ وی نیڈ ٹو ڈو آور پارٹ اور ہمیں خدا کے کام میں حصہ لینے کی ضرورت ہے ہمیں اس میں شمولیت اختیار کرنے کی ضرورت ہے جیسے خدا نے جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کیا خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قصوروں کو معاف کریں لیٹس لک ایٹ آئزیا چیپٹر 1 16 through 20. Isaiah 1, 16 through 20. Wash yourselves, cleanse yourselves, remove your evil deeds from my sight. Stop doing evil. Learn to do what is good. Pursue justice. Correct the oppressor. Defend the rights of the fatherless. Plead the widow's cause. Come, let's settle this, says the Lord. Though your sins are scarlet, they will be white as snow. Though they are crimson red, they will be like wool. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. But if you refuse and rebel, you will be devoured by the sword. For the mouth of the Lord has spoken. اپنے آپ کو دھو اپنے آپ کو پاک کرو اور اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو بد پیلی کے باز آؤ نیکو کاری سیکھو انصاف کے طالب ہو مظلوموں کی مدد کرو یتیموں کی فریاد رسی کرو بیواؤں کے حامی ہو جب خداون خداون فرماتا ہے آؤ ہم باہم بجت کریں اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانت سفید ہو جائیں گے اور ہر چند وہ اڑگوانی ہوں تو بھی اون کی مانت اجلے ہوں گے اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لکمہ ہو جاؤ گے کیونکہ خداون نے اپنے منہ سے یہ فرمایا آمین آمین سو اٹ سیز واش یور سیلف اینڈ کلینز یور سیلف اور یہاں پہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو دھونے کی ضرورت ہے پاک کرنے کی ضرورت ہے Remove your evil deeds from my sight. 
और अपने बुरे कामों को जो है वो मेरी आंखों के सामने से दूर करो यानी खुदा कह रहा है कि हमें अपने बुरे कामों को छोड़कर नेकी के कामों की तरफ जो है वो आना है स्टॉप डूइंग ईवल एंड लर्न व्हाट इट इज टू डू गुड बुरी चीजों को तरक करते हुए और हमें अच्छी चीजों की तलाश में रहना है और उन चीजों को करना है या कामों को करना है जिसका खुदा हमें कहता है and even though our sins are like scarlet red wo keh rahe hain agar hamare gunah kurme si ho bahut hi gehre ho lekin phir bhi usko khuda jo hai wo dhone ki qudrat rakhta hai they will be white as wool aur wo aise saaf aur shafaaf aur safed ho jayenge jaise oon hoti hai so you can see that we need to participate we need to give up the things that we are doing तो हमने सीखा कि हमें खुदा के काम में हिस्सा लेने की जरूरत है और अपने और खुदा के काम में हिस्सा हम इसी तरह ले सकते हैं जब हम अपने आप को पाक साफ करेंगे और माफी देंगे दूसरों Those things that we know are not right before the eyes of the Lord. और हमें वो बुरी चीजें जो है वो खुदावन के सामने उसकी आंखों के सामने नहीं करनी बल्कि वो अच्छी चीजें चाहता है हमसे वो अच्छे कामों को चाहता है And what you're going to find is that you have a lot of free time. Aur aap jab dekhenge ki aapke paas bahut zyada free waqt hai, aapke paas matlab spare time hai, farag waqt hai. Because we're not doing those evil things anymore. To hame us farag waqt mein buri cheeze nahi karne. Aap dua kar sakte hain, aap kalam pad sakte hain, aap prastish kar sakte hain. So amen. Hallelujah. So we must learn what it is to do good. Aur hame isi cheez ko seekhne ki zarurat hai. Hum sab ko yahi cheez seekhni chahiye ki hame jab hamare paas para waqt ho, hum khuda ke kamon mein unhe guzare, hum khuda ke kamon mein waqt kare usko. Hallelujah. And we need to practice what is right before the eyes of the Lord. Aur hame wohi cheez karne ki mashq karni chahiye. अच्छी चीजों की करने की मशक करनी चाहिए जो खुदा की आंखों के सामने जो खुदा हमसे चाहता है यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द लॉर्ड्स आईज आर ऑलवेज ऑन अस आपको इस बात को सीखने की जरूरत है कि खुदा की आंखें हमेशा हमारे ऊपर लगी हैं बल्कि हमारे हर एक के जो शक्ल है वो खुदा के हाथों पे जो है वो बनाई हुई है उसने सो वो हमें से हर काम बनाम जानता है So whatever we do even if it's in secret is done before the eyes of the Lord. Aur jab hum koi bura kaam karte hain to wo chhup nahi sakta khuda ki nazron se. Let's look at Acts chapter 2 38 through 40. Acts chapter 2 38 through 40 says Peter replied repent and be baptized each of you In the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit for the promise is for you and for your children and for all who are far off as many as the Lord our God will call with many other words he testified and strongly urged them saying be saved from this corrupt generation Patras ne usse kaha ki toba karo aur tum mein se har ek apne gunah ki gunahon ki के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूल सदस्य इनाम में पाओगे इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ एमेन Amen. Amen. So Amen. For, so first we repent. Le isliye wo keh rahe hain ki sabse pehle jo marhala hai ya level hai wo ye hai ki hum tauba kare. Which just means that we stop doing what is evil. Aur hum jo galat kaam karte hain unse unhe tarak karna zaruri hai. Even in our hearts we cannot hide these things in our heart. और हमें गुनाह की बातों को या बुरी बातों को अपने दिल से निकालने की जरूरत है हम उन्हें अपने दिल में भी नहीं छुपा सकते Then it says that we need to be baptized. 
इसीलिए यसु मसीह के नाम पे जो है वो हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है तो रूल खुदा समा हमें अनाम में मिलेगा and you will receive the gift of the holy spirit yes tabhi jo hai hum rul qudas jo hai wo inam mein hasil karenge jab hum yesu masih ko apni zindagi mein qabool karenge uske naam se baptisma lenge the holy spirit will grow you up in the knowledge of god aur jo paak ruh hai wo hame hamari nashan ma karega khuda mein yesu masih mein aage badhne ki अपने बच्चों को भी ये बातें सिखाने की जरूरत है कि सबसे पहले तोबा करें गुनाह से बाज आए और खुदा यीशु मसीह के नाम पे जो है हम बपतिस्मा लें लेट्स लुक एट फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 6 थ्रू 9 फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 6 थ्रू 9 सेज इफ वी से वी हैव फेलोशिप विद हिम एंड येट वी वॉक इन डार्कनेस वी आर लाइंग एंड नॉट प्रैक्टिसिंग द ट्रुथ इफ वी वॉक इन द लाइट एज ही हिमसेल्फ इज इन द लाइट We have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. अगर हम कहीं कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं. और हक पर ने, अमल नहीं करते लेकिन अगर हम नूर में चलें, जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है और अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम सच्चाई में नहीं अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं आमीन 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 सो इफ इफ वी नो जीसस इफ वी से दैट वी नो जीसस अगर हम कहते हैं अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं और अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं but we practice evil things to hame jo hai wo uske usko jante hue usko mante hue phir bhi hum jo hai wo buri cheeze karte hain and what i mean is practice that we do it on purpose over and over again uh iska kya matlab hai ki main bar bar aapko kehte hai ki hum bar bar wahi practice mein karte hain hum apni purani insaniyat ko nahi chhodte hum उसी में बार हम यीशु मसीह को कबूल करने के बाद भी जो है वो अपनी पुरानी इंसानियत में जिंदगी गुजारते हैं देन द बाइबल सेज दैट वी आर लाइंग एंड दैट वी रियली डोंट नो गॉड और बाइबल हमें बताती है कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम खुदावन खुदावन को और उसके बाप को नहीं जानते बट इफ वी वॉक इन द लाइट लेकिन अगर हम रोशनी में जिंदगी गुजारते हैं तो तब जो है वो हम खुदावन को जानते हैं देन द ब्लड ऑफ जीसस क्लेंजेस अस फ्रॉम ऑल सिन क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का पाक लहू जो है वो हमें हमारे सारे गुनाहों हमारी सारी नाराजगी से पाक करता है आमीन आमीन एंड दैट्स व्हाट वी नीड वी नीड टू बी क्लेंज्ड फ्रॉम आवर सिन सो दैट वी कैन हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड और हमें चाहिए कि हम अपने सारे गुनाहों को जो है वो खुदा यीशु मसीह के नाम में तरक करें उनका इकरार करें और तोबा करें और वो हमारे हमें हमारे सारे गुनाहों से पाक करने की कुदरत रखता है आमीन लेट्स लुक एट कोलोसियंस चैप्टर 1 कोलोसियंस चैप्टर 1 12 थ्रू 14 कोलोसियंस चैप्टर 1 12 थ्रू 14 सेज गिविंग थैंक्स टू द फादर हु हैज एनेबल्ड यू टू शेयर इन द सेंट्स इनहेरिटेंस इन द लाइट He has rescued us from the domain of darkness and transferred us into the kingdom of the son he loves. In him we have redemption 
the forgiveness of sins. Amen. So God has rescued us from the domain of darkness. And he has transferred us. He has made us citizens of heaven. And he has given us the evidence of our salvation through the Holy Spirit. We receive a gift from the Lord in the form of the Holy Spirit. And this is our evidence that God is alive. God proves himself to be real in our life. Um, let's look at Colossians chapter 1. Nineteen through twenty-three, Colossians chapter one, nineteen through twenty-three. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile everything to Himself, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Once you were alienated and hostile in your minds, as expressed in your evil actions. But now he has reconciled you by his physical body through his death to present you holy, faultless, and blameless before him. If indeed you remain grounded and steadfast in the faith and are not shifted away from the hope of the gospel you heard. This gospel has been proclaimed in all creation under heaven and I, Paul, have become a servant of it. क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सकुनत करे और उसके खून के स्वर्ग से जो सलीम पर बहा सुला करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले खाब वो ज़मीन के हो खा आसमान की और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया जो पहले खारिज आसमान Amen. Now I don't Amen. I don't want you to think that you're going to work your way into a relationship with God. Salvation is a free gift through Jesus Christ. Yes. But when Jesus comes into our life, he motivates us to change our ways. Yes. So that we no longer do the evil that we used to do. But we learn what God says is good and right and true. 
और हम सीखते हैं कि क्या अच्छा है और खुदा क्या कहता है और हम वो ही करने की कोशिश करते हैं जब खुदा का पाक रूह हमारे साथ काम करता है हाले लुया एंड वी प्रैक्टिस वी प्रैक्टिस वट वी नो इज ट्रू एंड गुड और हम फिर उसी चीज की मशक करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है और जिस जिसका खुदामन जो है वो हमें कहता है और वो पसंद करता है कि हम उसके साथ मिलकर वो काम करें We have to choose to do this thing on purpose. और हम वो वही चीजों को फिर मुंतब करते हैं या उन्हीं चीजों का इंतखाब करते हैं जिनका हुक्म जो है कलाम मुकदस में खुदा हमें देता है And so in this practice of putting away what is wrong and doing what is good, the Lord forgives us of our sins. और इसी चीज की प्रैक्टिस करते हुए कि जो चीजें गलत है उनको छोड़ के जो चीजें अच्छी हैं उनको करते हुए हम खुदावन यीशु मसीह के खुदा के और ज्यादा करीब आ जाते हैं एंड वी वॉक इन द लाइट एंड दैट्स वेयर जीसस इज जीसस इज इन द लाइट यस और हम फिर रोशनी में चलते हैं और आपको पता है कलाम मुकद्दस में खुदावन यीशु मसीह ने कहा है कि मैं नूर हूं सो Um look I definitely want you guys to understand that salvation is a free gift. Aur mera khayal hai ki aap sab log is cheez ko achhi tarike se samajh chuke hain ke najat jo hai wo hamare liye ek mufat tohfa hai jo khuda ki taraf se khuda ki bakhshish ke wasila se hame mila hai. Um Timothy do you have anything to say about those scriptures? Sorry. It's a free gift that um has already been paid for by our savior aur ye wo muft tohfa hai jo khudaan yesu masi ke wasila se hame jo hai wo mila hai kyunki khudaan yesu masi ne iska fidya diya hai apni jaan ke wasila se not by us or any man but by the blood of jesus christ by his sacrifice gift dena chahta hai Uh, by his sacrifice on the cross kyunki wo usne salib par hamare liye jaan di hai qurbani di hai apne let's read romans 10 8 through 9 romans 10 8 through 9 the message is near you in your mouth and in your heart this is the message of faith that we proclaim if you confess with your mouth jesus is lord and believe in your heart that god raised him from the dead you will be saved balke kya kehti hai ye ke kalam tere nazdeek hai balke tere muh aur tere dil mein hai ye wohi iman ka kalam hai jis ki hum manadi karte hain ke agar tu apni zuban se yesu ke khudaavan hone ka ikrar kare aur apne dil se iman laaye के खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तू नजात पाएगा आमीन लेट्स रीड फर्स्ट जॉन फाइव फोर थ्रू फाइव फर्स्ट जॉन चैप्टर फाइव फोर थ्रू फाइव बिकॉज एवरी वन हु हैज बिन बोर्न ऑफ गॉड कॉन्कर्स द वर्ल्ड दिस इज द विक्ट्री दैट हैज कॉन्कर द वर्ल्ड आर फेथ हु इज द वन हु कॉन्कर्स द वर्ल्ड बट द वन हु बिलीव दैट जीसस इज द सन ऑफ गॉड जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है और वो गलबा जिससे दुनिया मलगूब हुई है हमारा ईमान है दुनिया का मलगूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है आमीन आमीन अफीजियंस चैप्टर 1 12 थ्रू 14 Ephesians chapter 1 12 through 14 In him you were also sealed with the promised holy spirit when you heard the word of truth the gospel of your salvation and when you believed the holy spirit is the down payment of our inheritance until the redemption of the possession to the praise of his glory Taake jo pehle the masih ki ummeed mein the uske jalal ki satayish ka baait ho और और उसी में तुम पर भी जब तुम कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है 
और उस पर ईमान लाए पाक मऊदा रूह की मोहर लगी वही खुदा की मलकियत की मफलसी के लिए हमारी निराश का बयाना है ताकि हम उसके जलाल की ताकि उसके जलाल की सताइश हो आमीन Last scripture, yeah. last scripture, Revelation two, Revelation two, verse seven. Revelations chapter two, verse seven. Let anyone who has ears to listen, hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है? जो गाली पाए में उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिर दोस्त में है फल खाने को दूंगा आमीन 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 सो द बाइबल सेज दैट अम टू द वन हु कॉन्करस और बाइबल हमें बताती है कि वो जो गाली पाएगा टू द वन हु कॉन्करस द वर्ल्ड आई विल गिव द राइट टू ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ लाइफ जो दुनिया Well, I want that in my life. I want to eat from that tree. वो कहते हैं ये चीज मैंने अपनी जिंदगी में भी हासिल की है और मैं उस फल में से मैंने भी खाया है जो हायात के दरख्त खुदा ने कहा है यहाँ पे. So the question is, how do you conquer the world? सवाल ये है कि आप कैसे दुनिया पर गाले बाज सकते हैं? And the Bible says that the victory that has conquered the world is our faith. Or Bible हमें बताती है कि हम जो हैं वो दुनिया पर जो गालिब इसी तरह से जब हमारा ईमान पुख्ता होगा हम अपने ईमान में कायम होंगे. The one who conquers the world is the one who has faith in Jesus that He is the Son of God. Or वो ही शख्स या वो ही इंसान जो है वो गालिब आएगा जो खुदा यीशु मसीह के नाम में जो है वो उसको कबूल करेगा सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू तो यही वो चीज है जो आप सबको करनी है कंफेस ओ गो अहेड यस कंफेस विद योर माउथ दैट जीसस इज लॉर्ड हमें अपनी जुबान से इकरार करना है कि खुदा यीशु मसीह है खुदा के बेटे हैं And then believe in your heart that God raised him from the dead. और अपने दिलों में इस बात का यकीन रखना है कि खुदा यीशु मसीह जो है उन्होंने मौत पर फता पाई है. Amen. Amen. That's all, that's all I have for you. Is that good? It's been forty minutes. Yes. Or do you guys want us to keep going? So it's enough. Uh, now we will. Uh, can you pray for the people, brother? Yeah, I I'll pray. Dear heavenly Father, we come before you. Sabhi apne saron ko chukaye. Sabhi dua mein sar jhuk. To Khudaan hum tere paas aate hain. And we ask Lord that the seed of your word lands in our hearts. Aur Khudaan dua karte hain ki tera kalam ka jo beej hai inke dilon ki zameen mein boya gaya hai. That we grow up in the knowledge of who you are, Jesus. और तेरे कलाम में तेरे नॉलेज में वो बढ़ता जाए बिकॉज यू गॉड विल चेंज आवर लाइफ क्योंकि तू ही वो खुदा है जो हमारी जिंदगी को तब्दील करता है वी बिलीव जीसस दैट यू आर लॉर्ड और हम इस बात का यकीन रखते हैं कि यीशु मसीह ही खुदा के बेटे हैं एंड वी बिलीव दैट यू रोज फ्रॉम द डेड और हम इस बात का यकीन रखते हैं कि खुदा बाप तूने उसे मुर्दों में से जलाया है सो प्लीज कम इन टू आवर लाइफ एंड लिव विद अस और हम दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगी में आइए और हमारे साथ जिंदगी गुजारिए इन जीसस नेम आमेन यीशु के नाम में आमेन ओके ब्रदर नाउ वी विल डू लॉर्ड्स प्रेयर ओके ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम का माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे जिस हम अपने कर्ज दारों को माफ कर दे तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा के बादशाह और जलाल हमेशा आमीन